전 세계 730만 해외 동포의 이주 역사를 살펴보는 시간입니다. 오늘 시간은 한인의 이주 역사에 있어서의 첫 번째 시기라고 할수 있는 1860년부터 1902년까지의 이주 역사를 알아보도록 하겠습니다. 왜 1862년이라고 했을까요? 왜 한인들은 이때부터 이주를 한 걸까요? 왜 이것을 꼭 기점으로 삼았을까요? 한인들은 어떤 이유로 살고 있는 한반도를 떠나서 이주를 시작했을까요? 어떤 요인들이 영향을 미쳤을까요? 누가 어디로 이주했을까요? 이러한 질문에 대한 답이 이번 시간이 되겠습니다. 1860년 우리가 한인들의 이주의 기점으로 삼고 있습니다. 왜 그럴까요? 여러분 한번 동북아시아의 지도를 보실까요? 동북아시아의 지도를 보시면 은 조선이 있고 그리고 청나라가 있습니다. 그리고 러시아가 동북아로 진출하고 있는 모습이 19세기에 나타납니다. 남쪽에서는 서구 열강들이 동남아부터 일본을 거쳐서 한반도로 진출하고 있습니다만 북쪽을 보시면 러시아가 시베리아를 거쳐서 지금은 러시아 극동이라고 하는 연해주 지역까지 진출하고 있는 것을 알수 있습니다. 이렇게 진출한 러시아는 당시 중국인 청나라와 다양한 국경 조약을 맺게 됩니다. 네리친스크 조약, 아이훈 조약, 그리고 마침내 1860년 베이징에서 조약을 맺게 됩니다. 이 베이징 조약이 지금 중국과 러시아가 국경을 맞닿게 되는 그러한 역사적인 조약이 되겠습니다. 그런데 그것이 왜 우리 한반도랑 관계될까요? 그것은 이 베이징 조약에 의해서 두만강을 경계로 조선이 러시아와 국경을 맞닿게 됐다는 것입니다. 즉 러시아가 지금 연해주라고 알려진 지역을 베이징 조약을 통해서 영토로서 가지게 되면서 조선과 접하게 된 것이죠. 그러니까 조선 입장에서 보면 조선과 러시아가 조약을 맺은 것도 아니지만 어쨌든 근대 국제법적인 근대 국가의 질서 속으로 들어가게 됩니다. 자, 그래서 이 1860년을 사실상 우리 한인들의 이주의 기점으로 삼고 있습니다. 그 말은 그 전까지는 만주 지역이라고 알려져 있는 현재의 중국 동북 지역이 하나의 생활권으로서 조선인들에게는 있었습니다. 다만 청나라가 건국되고 나서 청나라는 1644년에 지금의 베이징에 들어가게 됩니다. 그러면서 자신들이 왔던 지역인 만주 원래 청을 건설했던 지역인 만주 지역을 아무도 들어갈 수 없는 봉금 지역으로 설정하게 됩니다. 1677년의 일입니다. 이렇게 되다 보니까 그 봉금 지역이 사람들이 살지 않는 땅이 됐고요. 또 조선과는 국경 문제를 둘러싸고 
여러 차례 분쟁이 있었습니다만 은 강력한 국가인 청나라는 본인들의 의도를 밀어붙이게 되는 것이죠. 그래서 1712년에 백두산을 둘러싸고 국경을 어떻게 할 것인가 청나라와 조선 간의 논의가 있었고요. 그런 중에도 계속 이 만주 지역에는 소수의 만주족을 제외하고는 들어갈 수 없는 지역이 돼 있었습니다. 이런 상황에서 러시아가 북쪽으로부터 진출을 하니까 청은 부랴부랴 한족들, 우리가 보통 중국인이라고 알고 있는 한족들의 이민을 허용하게 되고 또한 이미 들어와 있는 조선인들에 대해서도 다른 정책을 피게 됩니다. 그러니까 지금 우리가 이 1860년 베이징 조약 전에 이미 여러 조선인들이 들어가 있습니다만 은 그렇지만 실제적 의미에서의 한인들의 이주라고 하는 것은 이 베이징 조약을 기점으로 살펴보고 있다는 점입니다. 그럼 한인들은 왜 이주를 시작했을까요? 내부적 시각과 외부적 시각이 있습니다. 지금까지 많은 분들은 이 내부적 시각을 얘기했습니다. 이 1860년 근처에 한반도에서는 기근, 자연재해가 굉장히 심했습니다. 그러니까 농업을 기반으로 하는 나라에서 자연재해라는 것은 먹고 사는 문제에 있어서 심각한 타격을 주는 것이었죠. 그래서 굶어 죽고 유랑하는 사람들이 속출하게 됐습니다. 이런 사람들은 강을 건너 만주 지역에 가서 먹을 것을 찾기 시작한 것이죠. 또한 조선에서는 지금 현재의 북한인 평안도를 비롯한 관서인 특히 함경도를 비롯한 관북인에 대한 차별이 있었습니다. 그런 차별 속에서 차별을 받지 않는 곳으로 가야겠다는 생각도 있는 것이었죠. 마찬가지로 세금이라든지 군역, 군대 문제라든지 이러한 다양한 백성들에게 가해지는 부담이 한반도를 떠나서 해외로 가게 되는 원인이 됐습니다. 그럼 이러한 내부적인 것만 있었을까요? 그렇지 않습니다. 어떻게 보면 국제적인 변화가 더 중요하다고 할수 있겠습니다. 조금 얘기한 대로, 얘기한 대로 1860년 베이징 조약이 있었습니다. 그렇지만 은그 전에 이미 1840년대에 중국에서는 영국과 아편전쟁이 있게 되죠. 그러면서 중국이 개방되게 되고 홍콩이 식민지가 됩니다. 일본에서는 미국에 의해서 개항이 되면서 메이지 유신이 1868년에 있게 됩니다. 서구 세력이 동아시아로 들어오면서 동아시아는 서구적인 근대 질서로 편입되게 되는 것이죠. 또한 이미 서구에서 식민지가 된 동남아시아, 하와이, 중남미 이런 곳에서는 대단히 농업인 플란테이션 농업이 활발하게 이루어지고 있었습니다. 그러다 보니까 이 플란테이션 농업에서 일할 노동력이 필요했죠. 이 노동력은 아프리카 노예로도 했습니다만 나중에는 동아시아에서 중국인들을 중심으로 해서 이루어지게 됩니다. 물론 다양한 우편선들, 상선들이 취항하면서 이전까지 허밋 킹덤이라고 하는 은둔의 나라라고 하는 조선입니다만은 급격하게 근대적인 개방적인 세계로 들어가게 되는 것이죠. 이런 국제적인 면에서의 변화라는 것은 
이민 문제에 있어서도 두드러졌습니다. 우리가 1860년을 조선인들, 그러니까 한인들의 이주의 기점으로 삼고 있습니다만 중국인들 같은 경우에는 이미 1820년부터 이주를 시작합니다. 미국 서부지역에서의 골드러시가 1849년부터 있게 되는데 이때 중국인들이 대거 들어가서 10만 명 이상이 광산과 철도에서 노동자로 일하게 됩니다. 그 숫자가 너무 급격하게 늘다 보니까 1882년에는 중국인 배척법이 나오게 됩니다. 지금 제가 드리는 말씀은 국제적 수준에서 본다면 이주라는 것이 이미 당시에 어느 정도 일상화되어 있다고 하는 것입니다. 일본인들의 하와이 이주도 1868년에 시작합니다. 그리고 1894년에 청일전쟁이 있게 되는데 이때를 둘러싸고서 러시아는 시베리아 철도와 만주 지역의 동청철도라는 것을 만들게 됩니다. 여기에 많은 노동력들이 필요했습니다. 그래서 1860년 베이징 조약을 기점으로 삼습니다만 내부적인 요인에 의한 우리 한인들의 한반도를 떠나는 그러한 원인도 있겠습니다만 외부적으로 국제적으로 이렇게 활발했던 노동 이주로 우리 한인들은 일자리를 찾아서 이주를 하게 됐다 하는 것입니다. 특히 1860년에 국경이 만들어졌다고 하지만 뭐 철책이 있는 것도 아닙니다. 국경을 넘는 것은 아주 쉬웠습니다. 그렇기 때문에 한인들이 두만강을 건너서 만주로 그리고 연해주로 이동하는 것은 그렇게 어려운 것이 아니었다는 점을 말씀드릴 수가 있습니다. 물론 육로로만 이주한 것은 아닙니다. 배를 타고도 이주했습니다. 다양한 우편선, 상선들이 활발하게 움직였기 때문입니다. 그러니까 우리가 한인들의 이주에 있어서 내부적 요인만을 많이 얘기합니다만 실제적으로는 19세기 말 동북아시아는 굉장히 역동적인 그러한 시기였고 그 역동성을 바탕으로 한인들이 이주했다는 것입니다. 그럼 누가 어디로 이주를 시작했을까요? 조금 전에 얘기한 대로 중국의 동북지방이라고 하는 만주 그리고 러시아의 극동지방이 되겠습니다. 그러다 보니까 한인들이 중국의 동북지방인 만주로 이주하는 것을 이주라고 할수 있나? 이런 의문이 듭니다. 이건 한국인들에게 만드는 걸까요? 외국분들은 이게 무슨 얘기야? 할수 있겠죠? 그것은 지금의 중국의 동북지방인 만주가 이 한민족의 기원이 된 역사적인 무대라는 것입니다. 그리고 조선시대는 물론 그 이전 시대까지도 이 만주가 하나의 생활권적으로 한인들에게는 인식되고 있었습니다. 어떻게 보면 은 봉금 지역이기 때문에 들어갈 수 없다고 했지만 은 옛날 고토, 옛날 영토에 대한 생각으로 들어갔다는 것이죠. 근대 국제법적 질서로 본다면 은 이것은 국경이 있고 국민이 있고 영토가 있는 것입니다만 은 생활권적인 개념으로 본다면 은 그렇지가 않다는 것이죠. 그래서 이 시기 한인들의 중국 동북지방으로의 이주라고 하는 것은 그렇게 단순하게 취급할 수는 없는 문제다 하는 점입니다. 지금의 중국 길림성 연변 조선족 자치주 이 지역은 한인들에게 
간도라고 알려져 있는 지역이고 1909년 일본과 청나라에 의해서 간도 협약이 이루어져서 청의 영토가 확정되기 전까지는 조선 사람들에게는 이 지역이 우리의 영토로 또 인식했던 그러한 지역이라고 할 수가 있겠습니다. 그러다 보니 지금 우리가 이주라고 하지만 은 이것이 어떤 의미를 가지느냐 하는 점도 생각해 볼 수가 있겠죠. 이러한 조선과 청나라의 영토 분쟁에 대해서는 우리가 앞으로 자세하게 알아보도록 하겠습니다. 중요한 점은 이렇게 한인들이 지금의 동북지역인 만주로 들어가게 되면서 중국은 청나라는 이 조선인들에 대해서 자국민화하기 위하여 여러 가지 조치를 취하게 됩니다. 그렇기 때문에 이러한 부분에 있어서의 대립, 이런 것이 이주 문제를 둘러싼 국제정치 문제로도 만들어지게 됩니다. 이 만주 지역뿐만 아니라 러시아 연해주로도 이주하게 됩니다. 그런데 러시아 연해주의 이주도 동일합니다. 한인들에게 있어서 연해주라는 개념이 있는 것이 아니고 그냥 간도라는 지역인 것이죠. 단지 베이징 조약에 의해서 러시아 영토로 됐기 때문에 러시아로 이주가 된 것이라고 할수 있겠습니다. 물론 이주하고 난 다음부터는 러시아에 의해서 다양한 정책들이 이루어지기 때문에 변화가 있게 됩니다. 자, 그래서 우리가 1860년부터 시작된 이주, 주로 만주와 러시아 연해주로 이주한 이주의 제일 시기, 이 시기에 있어서는 왜 한인들이 이주했는가 하는 점이 중요한데 국내적 측면뿐만 아니라 국제정치적 변화, 그에 따른 한인들의 이주가 있었다. 이렇게 얘기할 수가 있겠습니다. 네, 한인들의 이주 일시기 1860년부터 1902년까지 시기에 대해서 알아봤습니다.